যদিও মাহফিলটা বাড়ির মধ্যে হচ্ছে কোরআন হাদিসের মজলিস জান্নাতের বাগান কিসের বাগান এই জান্নাতের বাগানে আসতে পেরে বসতে পেরে কি আমরা বেজান না খুশি যদি খুশি হয়ে থাকে সকলে জবান খুলে কোন আমার বাবা না ভাইয়ারা যে জবান দিয়ে আমরা মালিকের শুক্রিয়া আদায় করলাম এ জবানের মালিক কি সকলে বলেন বন্ধ করতে পারে কি ক্ষমতা কি আল্লাহ আছে এখন রেলু করতে হবে আবার আমাদের মতো অনেক সুস্থ লোক এলাকা আছে হঠাৎ করে স্টক করে জবান বন্ধ হাত পা অচল হয়ে যায় আসে না নাই সেই তুলনায় কি আমরা খারাপ আছি না ভালো আছি ভালো আছি যদি ভালো থেকে থাকেন সকলে আবার জবানটা খুলে কোন আলহামদুলিল্লাহ মালিকের দরবারে আরো শুক্রিয়া আদায় করছি এই জন্য শেখ জবানায় আখিরি জবানায় সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী যিনি আসমানের নবী জমিনের নবী আরসের নবী লৌহের নবী কলবের নবী গ্রহের নবী নক্ষত্রের নবী জিনের নবী ইনসানের নবী সমস্ত নবীগণের নবী সমস্ত নবীগণের ইমান এবং সমস্ত নবীদের ইমান যেই নবীর উপরে স্বয়ং দূরত পড়ে আল্লাহ আমাদের নবীর উপর দূরত পড়ে কি শুধু একাই নয় ইন্নাল্লাহ স্মরণ করছি আল্লাহর অলিদের কি যাদের কুশিলায় বাংলাদেশের মানুষ মুসলমান কথা বলেন ঠিক কিনা এদের এসে কোন নবী রসুল আসে নাই সাহাবায় ক্রাম আসে নাই এসেছেন আল্লাহর অলিগণ তাদের উসিলা এদেশের মানুষ মুসলমান আজকে মাথায় টুপি মুখে দাড়ি গায়ে জুব্বা আমরা ইসলামের ছায়া চলে আসি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সেই অলিদের দরবারে আমাদের আদব পূর্ণ সালাম আল্লাহ পাক যেন তার মহান অলিদের নেক নজর আমাদেরকে দান করে সকলে কোন আমিন আমার বাবারা ভাইয়ারা আলোচনা শুরুর আগে আপনাদের ক্ষেত মধ্যে একটু কথা বলতে চাই এই জন্য রসুলে পাক আমার পবিত্র জবান দ্বারা বলতেছেন হাদিসটা হলো হাদিসে খুঁজছি যে হাদিসটা আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন কোরআন যে কোরআনে কারিব আল্লাহ নাজির করেছেন জিব্রাহিল আহমেদের মাধ্যমে কিন্তু হাদিসে খুঁজছি জিব্রাহিল খবর জানা না আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন তার হাবিব শ্রবণ করেছেন সুভান ওই হাদিসের আগে বলা হয় কল আল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহ ইউতি ও আনা কাসেম আল্লাহর হাবিব বলেন আমি আল্লাহ পাক হলেন দাতা আমি নবী হলাম বন্টনকারী সবকিছুর মালিক কে আল্লাহ রসুল বলে সবকিছুর মালিক আমার আল্লাহ কিন্তু আমার কাছে দেন আমি রসুল বন্টন করি আজকে মাতিলে আলোচনা যতটুকু মদিনা থেকে আমাদের হ্যাঁ তার বন্টন হবে তার চেয়ে কমও নয় বেশিও নয় অতটুকু শ্রবণ করে যেন আমরা আমল করতে পারি সকলে কোন আমি বাবার আমার ভাই আর আমার আমরা এখানে যারা আছি জীবনে আর মরব না এমন দুই একজন লোক আছেন একজনও কি নাই বন্ধু আমার এই পৃথিবী থাকার জায়গা নয় ইচ্ছা করলে থাকাও যাবে না অপেক্ষা করুন আজ না হয় কাল আপনাকে আমাকে পৃথিবী সারতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার আমি গুণাগার এতগুলি মানুষ আমার তো মনে হয় সাড়ে পাঁচটা বাচ্চায় পড়লে একটু বেশি আওয়াজ হবে আপনারা তাদের কণ্ঠ আছে সকলে পড়েন
যারা সজাগ তারা কোন আল্লাহ আপনারা বলবেন না যারা ঘুমিয়ে আছেন তারা বলুন তো আল্লাহ কিছু লোক ঘুমে আছে প্রশ্ন হতে পারে হুজুর ঘুমাইলে আর আল্লাহ আকবর কিভাবে কইল হ্যাঁ বলতে পারে আমার কিছু বিশ্বাস কারণ আল্লাহর অলি যারা এরা ঘুমাইলো কথা বলতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে এখানে কি অলি আল্লাহ আছে না আছে জোরে করে আছে না আছে মিয়া স্বামী স্ত্রী ঘরে দুইজন থাকে এখানে কোনো পানের দোকান আছে নাকি এই যে বাবা পান খাইলে ওয়াজ বন্ধ করে দিন কোনো পান দেন না কোনো পান চা এখন না তো আধা ঘন্টা পরে দিয়ে আমরা সবাই একসাথে খাবো শুনে খুব ভালো লাগলো আর মহাপথে বলুন আমরা কোন গুণাগার কার সন্তান রসুল চিনে কি চিনে না আমার বাবারা তাইলে ওই মোহাম্মদ দুরুস্বরি পড়লে নিশ্চিত মদিরা কামলে ওলা হতে পারে আমি আপনি গরিব ভাঙ্গা গরু দেখা করতে পারে কি পারে না পায়ের আমার অনুরোধ করব। কলমে জমা হবে ঠিক কি না যদি মন অন্য দিকে থাকে আর সারা জীবন স্বার্থের মধ্যে হুজুরে বয়ান করব যে আর সেই আমার সাথে কথা বলতে হবে কোরআন কার কালাম দুনিয়ার মৌলভীর কথা শুই না চিল্লায় সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ পাকের কালামের সম্মান আছে নিয়ম সকলে জোরে যখন তোমার দুনিয়ার নির্দিষ্ট হায়াত ফুরিয়ে যাবে যেখানে তোমার ইন্তেকাল লেখা আছে আজরাইল তোমার সাথে সেখানে দেখা করবে হুকুম কাল আর জোরে কন মানুষ ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর পীড়িত চারখানা ব্যবস্থা দেখা করে এক নম্বরে যিনি আপনার আমার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে সালাম বিনিময় করে বলবে আল্লাহর বান্দা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ষাট বছর তুমি দুনিয়ার জমিন অতিক্রম করা আমার ডিউটি ছিল এই পৃথিবীর জমিনে তুমি আসা পড়ে কোন জায়গার কোন পানি দিয়ে তোমার পিপাসাকে নিবারণ করবা তুমি কি মায়ের বুকে দুধ পান করবা না গরুর দুধ পান করবা তুমি কি পানি খাইবা না শরবত খাইবা কি দিয়ে তোমার পিপাসা নিবারণ হবে আমার ডিউটি ছিল তোমার সেই পানির সন্ধান বলে দেওয়া আল্লাহর বান্দা আজকে আমি আমার ডায়েরি খুলে দেখি রে এই পৃথিবীর জমিয়ে সাগর মহাসাগরের মধ্যে অজস্র পানি রয়েছে কিন্তু তোমার নামে একটা ফোটা পানিয়ে বরাদ্দ 
পারলো নাই জোরে সরে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলবে আল্লাহর বান্দা আমার ডিউটি ছিল কখন তুমি কোন জায়গার খাবার খাইবা তুমি কি ভাত খাইবা না বিরিয়ানি খাইবা তুমি কি রুটি খাইবা না হালো খাইবা खबर सन्धान बोले पृथ्वी जमीन थे सप्तम स्थान सप्तम जमीन पर्त तलाश कर लृथ्वी मकलुकत कत रिजिक रही तुम नाम रिजिक नई তোমার সামনে আজ রাইল চলে আসতে পারে তুমি তো অবাক করে প্রস্তুত থাকিও মৃত্যুর জন্য তিন নম্বর ফেরাস থাকেন আপনার আমার সামনে দাঁড়ায় সালাম বিনিময় করে বলবে আল্লাহর বান্দা যখন তুমি একটু বড় হইলে তখন থেকে আমার ডিউটি আরম্ভ হয়ে গেছে আমার ডিউটি ছিল তোমার এই পাও দুইটাকে পরিচালনা করা কোন জায়গার মধ্যে দাঁড়াইবা কোন জায়গার মধ্যে বসবা কোন জায়গার মধ্যে দ্রুত হাঁটবা কোন জায়গার মধ্যে দৌড়াইবা কোন জায়গার মধ্যে গাড়িতে চলবা আমার ডিউটি ছিল তোমার এই পাও দুইটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা আজকে আমি আমার ডায়েরি এই কথা খুলে দেখি এই পৃথিবীর জমিন এখানেই चले मृत्यु जन्म तुम तैरी हुकुम दिल बतासरे मृत्यूर प्रस्तुत
না করলে আমার আল্লাহ কুল কায়ানাত কোনে কিছুই বানাইতেন না আসমান হইতো না জমিন হইতো না আর সইতো না কুরসি হইতো না লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য কোন কিছুই হইতো না যেই নবীর খাতিরে আমার আল্লাহ বানাইছেন এই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য অসংখ্য নবীর রসুল পাগল ছিল ও বন্ধু অনেকে দরখাস্ত করেছে একজন মাত্র পয়গাম্বর লোকটার নাম হজরত ঈসা রুহুল্লাহ কেমতের চল্লিশ বছর আগে পৃথিবীর জমিনে আসবে নবী হিসাবে নয় আমার নবীর উম্মত হিসাবে জোরে কর सऊदी सरकार जालुद्दीन सुनते प्राय तीन शत नबी रसुल मजार छोड़ चिंता कर আমি দিদারে যাব 
অতএব সময় দেওয়া যাবে না আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহর নবী রুহানি জগৎ থেকে একটা রুহুকে আনলেন কেতাবের নাম হলো দাকায়কুল আকবার মুসলমান মুসলমান ইতিহাস জানে না এই পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক ওনার নাম হজরত ইমাম গজ্জালি ইনশাল্লা <laughs> 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 আমার আল্লাহ ওই মালিক যিনি কোন বললে পায়াকুন বলার আগে হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা না আল্লাহ কোন অপেক্ষা করতে হবে মুসানবী উনি এমন একজন রাগি পায়াগাম্বর ছিলেন কেতাবে পাওয়া যায় উনি রাগ করলে আগ্রী মুবারকের উপর যে ধুমা আল্লাহ আকবর বলেন আর আমরা রাগ করলে ঘরের বউ ধমক দিলে পুরুষ লোক খারাপ নিয়ে সে বলায় তাই কেউ বলায় না মনে হয় কারণ আছে কারণটা ঘরে বই বংশে জন্মগ্রহণ করব আমি একজন মাওলানা মুক্তি হব একসময় বড় ভিড়ের তরিকে গ্রহণ করব আমার দরবার থেকে খেলা প্রতিবে হাজার হাজার মুড়ি থাকবে আরো জোরে বলতে হবে বলে জবাব দিলে উত্তর শেষ হয়ে যাবে এতগুলো কথা তুমি কেন বললেন পাখি দেখে বলে হুজুর ধমক দিয়ে না রাগ হয়ে না রাগ হওয়া ছাড়া বুঝি অন্য কিছু শিখেন নাই মৌসালাম থেমে গেলেন ডেকে বলে পাখি আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমার নাম কি আপনি যখন তুর পাহাড়ের মধ্যে ঘুরতেছিলেন আমার আল্লাহ কোরআনে কয়েকামিন আপনার হাতের মধ্যে কি তখন আপনার হাতের মধ্যে একখানা লাঠি আসিল লাঠির জবাব দিলে উত্তর শেষ হয়ে যাইত আপনি লাঠির কথা বলেন নাই আপনি বলেছিলেন এই লাঠি দিয়ে জমিনের মধ্যে ভর দিয়ে হাঁটেন এই লাঠিকে আপনি ছেড়ে দিয়ে জমিনের মধ্যে শত্রুর সামনে সাপ হয়ে যায় এই লাঠিকে আপনি যখন অন্ধকার রাত্রে ধরেন আমার নবীকে ডেকে বলে হুজুর আমার বুঝ হয়ে গেছে আমি মুসা নবী দুনিয়ার জমিনে সাড়ে তিনশো বছর আসিলাম কলে মার দাওয়াত দিছি আমি দুনিয়াতে কি করছি আপনার উম্মত এখনো দুনিয়ায় যায় নাই এখনো দুনিয়ায় আমার জীবনের খবর বলতে পারে আমি মুসানবি বলে দিলাম আপনার অনুমতের জ্ঞানের পরিধি বনে ইসরা নবীদের চাইতে আরো বেশি বেশি হওয়ার কারণে এখন বয়ে বিয়ার অত রিক্সা বানায় কি রিক্সা বানায় একটা বানা হইলে বনে ব্যান গাড়ি বানাই কখন পরে তারা খবর রাখতে পারে চিল্লায় ওদের সম্মান আছে না নাই আমার পাগল ছিলেন আজকে আল্লাহ পাগল আবুনাবীর উম্মত করে আমাদেরকে শেঠ জবানায় পাঠাইলেন অন্যান্য নবী রসুলের উম্মতরা 
যখন কোন গুনার কাজ করেছে অপরাধ করেছে আল্লাহ ডাইরেক্ট গজব নাজিল কইয়া চেহারা পাল্টায় দিছে ও বন্ধু সুরতকে পাল্টায় দিছে আমার রসূল বারবার দোয়া করছে মাহমুদ আমার উম্মত ভুল করবে অপরাধ করবে গুনাহ করবে আমার উম্মতকে দুনিয়ার জমিনে চেহারা পাল্টায় শরম দিও না আমার নবীর দোয়ার বরকতে উম্মতের চেহারা পরিবর্তন হয় না জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার এই পৃথিবীতে প্রায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার 